வெல்கம் டு பிளானட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பனானா அதாவது வாழையுடைய நற்குணங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இங்கே வாழைன்னு சொல்லும்போது வாழை பழத்தை மட்டும் சொல்லலைங்க வாழைப்பூ வாழை இலை வாழைக்காய் வாழை தண்டுன்னு எல்லாமே நன்மை தரதாக தான் இருக்குது இப்படி அடி முதல் நுனி வரை நன்மைகளால் நிறைஞ்சிருக்கிற வாழையை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல வாழைப்பழத்தோட நற்குணங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் வாழைப்பழத்தில் இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் விட்டமின் பி சிக்ஸ் இருக்குது இந்த விட்டமின் நம்ம உடம்பில் ரெட் பிளட் செல்ஸை அதிகமாக உற்பத்தி செய்ய உதவுது செரிமானம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளையும் சரி செய்யுது வாழைப்பழத்தில் பத்து பர்சன்ட் விட்டமின் சியும் இருக்குது இது நம்ம உடம்பில் செல் டேமேஜை கண்ட்ரோல் பண்ணும் நம்ம எடுத்துக்கிற உணவில் இருக்கிற அயன் சத்தையும் அப்சார்ப் பண்ண உதவுது வாழைப்பழத்தில் இருக்கிற மேங்கனீஸ் நம்ம சர்ம ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது இதில் இருக்கிற பொட்டாசியம் நம்ம இருதயத்துக்கு நல்லது இது ஒரு ஹை ஃபைபர் அதாவது அதிக நார்ச்சத்து உள்ள ஃப்ரூட்டும் கூட இதில் கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் ஃபேட்ஸ் ரொம்ப கம்மி இதில் கேலரிஸும் கம்மியாக இருக்கிறதால டயட்டில் இருக்கிறவங்க இந்த வாழைப்பழத்தை தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் வாழைப்பழத்தோட அதே நற்குணங்கள் வாழைக்காயிலையும் இருக்கு சொல்ல போனா வாழைப்பழத்தை விட அதிகமான நற்சத்து வாழைக்காயில தான் இருக்கு வாழைக்கா நம்ம குடல்ல தேங்கி இருக்கிற கழிவுகளை நீக்க உதவுது அதோட நம்ம உடம்புல இன்சுலனையும் அதிகமா சுரக்க உதவுது இப்ப நம்ம வாழைப்பூவை பத்தி பார்க்கலாம் வாழைப்பூ நம்ம உடம்புல இருக்கிற பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸை சரி செய்யும் இது இரத்த சோகை மற்றும் இரத்தத்தோட சர்க்கரை அளவை சரி செய்யும் அதோட நம்ம உடம்பில் இருக்கிற புண்ண ஆற்றவும் வழி செய்யுது இதில் விட்டமின் ஏ விட்டமின் சி விட்டமின் இ பொட்டாசியம் மெக்னீசியம் மாதிரி சத்துக்கள் நிரம்பி இருக்கிறதால இது இதயத்துக்கும் கண்களுக்கும் வாய்ப்பற்களுக்கும் நல்லது இது கனயம் அதாவது பேன்கிரியாஸை வலிமைப்படுத்துறதால இன்சுலினையும் நல்லா சுரக்க உதவுது வாழைப்பூவை தொடர்ந்து சாப்பிட்டா ரத்தத்தில் இருக்கிற தேவையில்லாத கொழுப்புகளை நீக்கி ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணிடும் இது உடல் சூட்டையும் தணிக்கும் குடல் புண்களையும் ஆற்றும் அடுத்ததா நாம வாழை தண்டை பத்தி பார்க்கலாம் வாழைப்பூ வாழைப்பழம் மாதிரி வாழை தண்டுலையும் விட்டமின் ஏ விட்டமின் பி சிக்ஸ் விட்டமின் சி பொட்டாசியம் மாதிரி சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்கு இது சித்த மருத்துவத்தில் பித்தத்தை தணிச்சு கபத்தை நீக்க பயன்படுது வாழைத்தண்டில் நீச்சத்து நார்ச்சத்து நிறைஞ்சி இருக்கிறதால இது உடம்புல உள்ள கொழுப்பை கரைச்சி வெளியேற்றி நம்ம சதைகளையும் குறைக்குது இது சிறுநீரக கற்களை வெளியேற்றவும் பயன்படுது வாழைத்தண்டு மஞ்சக்காமலை காது நோய் சர்க்கரை நோய் மற்றும் இருதய நோய்களை குணமாக்க உதவுது இப்போ நம்ம வாழை இலையோட நற்குணங்களை பார்க்கலாம் வாழை இலை நம்ம தமிழர் பாரம்பரியத்தில் மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுது வாழை இலையில் பாலிஃபினால்ஸ் இருக்கு இந்த பாலிஃபினால்ஸ் புற்றுநோய் மற்றும் இருதய நோய்களை சரி செய்யுது வாழை இலை மேலே நம்ம சூடாக சாப்பாடு பரிமாறி சாப்பிடும்போது இந்த பாலிஃபினால் சாப்பாட்டால் உறிஞ்சப்பட்டு நமக்கு நன்மையை தருது வாழை இலையில் ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது பாக்டீரியாக்களுக்கு எதிராக செயல்படும் தன்மை விட்டமின் ஏ சிட்ரிக் ஆசிட் கால்சியம் மாதிரி சத்துக்கள் இருக்கு இத்தனை நற்குணங்களுடைய வாழை இலைய நம்ம ஏன் அப்படியே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் வாழை இலைய அப்படியே சாப்பிட்டா அதில் நார்ச்சத்து கம்மியாக இருக்கிறதால நமக்கு செரிமான பிரச்சனைகளை உண்டாக்கலாம் அதனால தான் சூடான உணவை அது மேலே பரிமாறி சாப்பிடும்போது அதனுடைய நன்மைகள் அனைத்தும் உறிஞ்சப்பட்டு நமக்கு ஆரோக்கியத்தை தருது வாழை இலை ரொம்ப சுத்தமானது ஆரோக்கிய கூறுகளை உள்ளடக்கியது நம்ம டெய்லியும் சாப்பிட்ற பிளேட்ஸில் கூட கிருமிகள் இருக்கலாங்க ஆனால் வாழை இலையில் கிருமிகளே இருக்காது இந்த இலைய சாரா அரைச்சி பூசிட்டு வந்தால் தோல் நோய்கள் கூட குணமாகும் இப்படி நன்மைகளால் நிறைஞ்சி இருக்கிற வாழையை நாம் பயன்படுத்தி வளம் பெற்று வாழையடி வாழையாக வளர்வோம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க வியூஸை கமெண்ட் செக்ஷன்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நன்றி